ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தேவிகா வரும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரீம் கேச்சர் தான் சொல்லித்தர போகிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ட்ரீம் கேச்சர் பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ட்ரீம் கேச்சர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்பில் வேணும் நான் இன்றைக்கி இந்த எம்ப்ராய்டரி உடன் ரிங் தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி கார்ட்போர்டில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் ட்ரே ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன சைஸ் சர்க்கிள் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரீம் கேச்சருக்கு அப்படின்னே தனியாக ரிங்கு கிடைக்குது அதோடய லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபெதர்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஃபெதர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பீட்ஸும் வந்து கலர்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க பீட்ஸ் வந்து உடன் பீட்ஸாக இருக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பீட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மெட்டீரியல் எல்லாத்தோட லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கலர் யான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அது எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு கலர்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இருந்தாலும் போதும் அதுக்கப்புறம் யான் நீடில் ஹூக் சைஸ் வந்து நான் சிக்ஸ் எம்எம் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் சிஸர் நம்மளுக்கு வேணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒயிட் கலர் யான் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மேஜிக் ரிங் போட்டுக்கலாம் மேஜிக் ரிங்குக்கு இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபிங்கர்ஸில் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு ஹூக் வந்து இது உள்ளே விட்டு இப்படி எடுக்கணும் எடுத்து அது வழியாக இந்த த்ரெட்டை இப்படி எடுக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் மேஜிக் ரிங் போட்டாச்சு செயின் டு ஒன் டூ டபுள் க்ரோஷி போட்டுக்கலாம் நம்ம டுவெல் டபுள் க்ரோஷி போட்டுக்க போகிறோம் டுவெல் டபுள் க்ரோஷி போட்டுட்டு வாங்க ஸோ டுவெல் டபுள் க்ரோஷி போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இந்த செயின் டூ போட்டோம் இல்லையா அதில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ நீங்கள் ஒரே கலரில் தான் ட்ரீம் கேச்சர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடும் பொழுதே நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செகண்ட் வந்து நான் எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ செயின் த்ரீ போட்டுக்கோங்க அதே ஸ்பேஸில் இன்னொரு டபுள் க்ரோஷி அடுத்தது ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஒன் அதே ஸ்டிச்சில் இன்னொன்று அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஒன் டூ ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இந்த ரோடு எண்டில் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே இருக்கும் ஸோ அடுத்ததும் நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடும் பொழுது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அகெயின் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அதே ஸ்டிச்சிலே செயின் த்ரீ போட்டிருக்கோம்ல இப்போ இந்த ரெண்டு யானையும் கட் பண்ணிவிடுங்க ஒயிட் அண்ட் எல்லோ கட் பண்ணிவிட்டேன் செயின் த்ரீ போட்டிருக்குமா அதே இடத்துல இன்னொரு டபுள் க்ரோஷி டபுள் க்ரோஷி செயின் ஒன் செயின் ஒன் போட்டுட்டோம் அடுத்தது அந்த லாஸ்ட் ரவுண்டில் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டோமா அதுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த கேப்பில் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு டூ டபுள் க்ரோஷே கேப்லேயும் நம்ம அகெயின் டூ டபுள் க்ரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பட் இங்கே வந்து டூ டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் செயின் ஒன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு கேப்பில் இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கும் நடுவில் இருக்கு இல்லையா அந்த கேப்பில் டூ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டூ செயின் ஒன் ஸோ இதே போல் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம் ஒன் டூ செயின் ஒன் ஸோ இது ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு 
ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டும் வந்து நான் இந்த கலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் அப்படியே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்தது இந்த கேப் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கேப்பில் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அங்கே வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அதே ஸ்டிச்சிலேயே இன்னும் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷ் ஒன் அதே ஸ்டிச்சிலே இன்னொன்று ஸோ டோட்டலாக நமக்கு செயின் த்ரீயோடு சேர்த்து ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் அடுத்த கேப்பில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேப்லேயும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் அடுத்த கேப்பில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் ஸோ இதே போல் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாக இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க ஃபோர்த் ரவுண்டும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நான் வந்து கட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இந்த கேப்பில் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அதில் தெரியும் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாலும் தெரியும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த எந்த கேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எந்த செயின் டூ கேப்பில் வேணாலும் சாரி செயின் ஒன் கேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கலர் இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அதே ஸ்டிச்சிலேயே இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் அகெயின் அதே ஸ்டிச்சிலேயே டூ டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க ஸோ செயின் டூ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டூ டபுள் க்ரோஷே ஒன் டூ செயின் ஒன் ஒன் டூ ஸோ டூ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டூ டபுள் க்ரோஷே இதே போல் தான் இந்த ஒவ்வொரு கேப்லேயும் போட்டு வர போகிறோம் இதுக்கு நடுவில் செயின் டூ போட்டுக்க போகிறோம் ஒன் டூ செயின் டூ இங்கே வந்து டூ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டூ டபுள் க்ரோஷே அடுத்தது செயின் டூ ஒன் டூ நெக்ஸ்ட் இருக்க கேப்பில் அகெயின் டூ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டூ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டூ டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ போட்டுக்கோங்க ஸோ இதே போல் தான் ஒவ்வொரு இந்த கேப்லேயும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஃபிஃப்த் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கும் நான் இதே கலர் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் நம்ம அப்படியே ஸ்டிச் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணும்போது செயின் டூ போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு தான் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது இந்த ரெண்டு டூ டூ டபுள் க்ரோஷேக்கு நடுவில் ஒரு செயின் ஒன் போட்டுக்கோம் இல்லையா அங்கே வந்து இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் அதுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ அதே ஸ்டிச்சிலேயே இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ செயின் த்ரீலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷேவாக நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து டூ டபுள் க்ரோஷே வந்துருச்சு அடுத்தது செயின் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த செயின் டூ கேப் இருக்குது இல்லையா இந்த கேப் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து அகெயின் டூ டபுள் க்ரோஷே ஒன் டூ 
chain 1 அடுத்தது இங்க இருக்க chain 1 gap so last round ல நம்ம எங்கெல்லாம் chains போட்டுருக்கோமோ அந்த chain gap ல எல்லாம் நம்ம வந்து இப்ப 2 double crochet chain 1 போட்டுட்டு வர போறோம் chain 1 அடுத்த chain 2 gap ல 2 double crochet chain 1 so இது இ வந்து continue பண்ணப் போரும் so இது வந்து இந்த chain 2 gapலியும் வரும் chain 1 gapலியும் நம்ப வந்து இந்த 2 double crochet போட்டுட்டு வருணும் so full வந்து stitch பண்ணிட்டு வாங்க full complete பணியாத்து இங்க next color change பண்ணப் போரும் so அது நால் நம்ப slip stitch போட்டு cut பண்ணிடலாம் அடுத்தது இந்த மறி gapல இருக்கு எந்த gap வேணாலும் நீங்க insert பண்ணிக்கலாம் insert பண்ணிட்டு chain 3 1,2,3 அது இஸ்டிச்சிலியே 2 double crochet 1 2 நம்மிலுக்கு chain 3 ஓட சேத்து 1,2,3 அடுத்தது chain 3 ஏதுமே போட வேண்டாம் next இருக்கு ஒவ்வுரு அந்த gapலையும் 3 double crochet நான் stitch பண்ணிக்கிட்டே வரப்போரும் இந்த roundல நம்ப எங்கியுமே chain 3 போட போருதில்ல 3 double crochet நான் continue பண்ணிக்கிட்டே வரப்போரும் அடுத்து இருக்கு next gapல 3 double crochet chain gap ले 3 double crochet இது ஏ போல full continue பண்ணிட்டு வாங்க இது full stitch பண்ணிட்டு எப்படி இருக்கின் காமிக்கிறேன் 7th round full complete பண்ணிட்டும் இப்பு இங்க வந்து நம்ப color change அதுக்கு முனாடி இந்த ring எடுத்துருக்கும் லியா அது வந்து நம்ப இப்படி வைத்து measurement பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு அப்பதான் இன்னும் நம்ப stitch பண்ணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிரது தெரியும் நான் எடுத்துருக்க ring விட நீங்க சின்னதா எடுத்துருந்தீங்க அப்படினா இதோட நீங்க stop பண்ணிக்கலாம் இதவிட பெருசுனா next color வந்து நம்ப அந்த ஒவ்வுரு 3 double crochetக்கு நடுவில் இருக்கிலியா அந்த gapல எங்க வினாலும் insert பண்ணிக்கும் insert பண்ணிட்டு இப்படி attach பண்ணிக்கும் இப்பு நம்ப chain 5 போட்டுக்கப் போரும் 5 chains போட்டுக்கும் போட்டுடு அடுத்தந்த 2-3 double crochet நடுவில் இருக்கிலியா அந்த gapல ஒரு single crochet next 5 chains 2-3-4-5 அடுத்த gapல single crochet so chain 5 1-2-3-4-5 chain 5 போட்டுட்டு அடுத்ததில் ஒரு single crochet so இந்த மாதிரி நம்ப இது full stitch பண்ணிக்கிறேன் வருப்போரும் chain 5 1,2,3,4,5 ஒரு single crochet chain 5 ஒரு single crochet so இதியை வந்து full continue பண்ணிட்டு வாங்க புல்ல ச்டிச் பண்ணாது இப்படி இருக்கின் காமிக்கிறேன் 8th round நம்ப புல்ல கம்பிட் பண்ணிடும் இப்பு நம்ப இங்க சலிப் ச்டிச் போட்டு கட் பண்ணிடலாம் நேக்ஸ்ட வந்து இந்த இதாது ஒரு chain 5 gapல attach பண்ணிக்கோங்க நேக்ஸ்ட கலர் 
பண்ணிட்டு இங்க வந்து நம்ம செயின் செவன் போட்டுக்க போறோம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் ரோ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணமோ அதே போல தான் நான் இங்கே வந்து செயின் செவன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செயின் செவன் அடுத்தது இங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அகெயின் செயின் செவன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு சிங்கிள் குருஷி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க செயின் செவன் சிங்கிள் குருஷி இதே போல ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த நம்ம ரிங் எடுத்துருக்கோம்ல அதை வச்சு நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணிப்போம் இது பாருங்கள் எனக்கு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் எடுக்கிற ரிங்குக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு அதை நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம சிங்கிள் குரோஷி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரீம் கேச்சர் வந்து நான் பண்ணினேன் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடம் வந்து திக்னஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது தின்னாக இருக்கும் இது எதில் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கிராஃப்ட் ஸ்டோர்லலாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸ்டீல் ஒயர் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஸ்டீல் ஒயரை வந்து நான் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது ரொம்பவே ஈஸி உங்களுக்கு இந்த உடன் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஸ்டீலில் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அதில் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் கொஞ்சம் இந்த உடனில் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு கஷ்டம்தான் ஸோ இந்த டோலி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதில் அட்டாச் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த உட்டன் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டீலில் ஏதாவது இருந்துச்சு அந்த உங்களுக்கு கம்பி மாதிரி ஒயர் மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் பின் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்கிட்ட இப்போ இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் வந்து அதை உங்களுக்கு இதில் செஞ்சு காமிக்கிறேன் பட் அது வந்து ட்ரீம் கேச்சர் ரிங்குனே வெளியில் கடையில் கிடைக்கும் அது வந்து நான் உங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ நம்ம இதில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படியே வச்சு நம்ம வந்து சிங்கிள் குரோஷி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த உடனில் ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் இந்த டோலி வந்து அதில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி எடுத்து நார்மலாக நம்ம சிங் சிங்கிள் குரோஷி போடுவோம்ல அதே போல தான் பட் இது கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் பொறுமையாக பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இதிலலாம் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு கஷ்டமாக இல்லை இப்போ எனக்கு அந்த ஒயர் அதாவது ஸ்டீல் ஒயர் கிடைக்காததுனால தான் நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்லி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பெட்டர் அது வந்து எல்லா கிராஃப்ட் ஸ்டோர் ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அதுலேயே வந்து ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கார்னர் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி வி ஷேப் இருக்குது பாருங்கள் இது வர இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம அதை அட்டாச் பண்ணணும் அது இல்லாத இடத்துலலாம் நம்ம வந்து வெறும்ன அந்த கட் உட்டில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து சிங்கிள் குரோஷி போட்டுகிட்டே வரணும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உட்டில் ஃபுல்லாக உள்ளன் வச்சு ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ரிங்கில் வந்து உடன் ரிங்கில் ஃபுல்லாக உள் உள்ளன் த்ரெட் வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணியிருக்கோங்க ரோல் பண்ணிவிட்டு கம் போட்டு ஒட்டிடுங்க பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த டோலி எடுத்து நீங்கள் இந்த கார்னர் வி ஷேப் வருதில் அதை மட்டும் இப்படி வச்சு நாட் போட்டு கூட நீங்கள் கட்டிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பட் ப்ராப்பராக நம்ம ட்ரீம் கேச்சர் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ 
ஸோ அந்த உட்டோட கேப் எங்கேயுமே தெரியக்கூடாது தெரியாத அளவுக்கு நல்லா நெருக்கமாக ஸ்டிச் பண்ண போட்டுக்கணும் ஸ்டிச் நீங்கள் போட்டுக்கல அதாவது உல்லன் வந்து நீங்கள் ரோல் பண்ணிகிட்டே வர போகிறீங்கன்னா அது கூட வந்து உட்டன் பீஸ் வந்து தெரியாத மாதிரி நீங்கள் அது ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்தையும் நான் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக நான் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ உட்டில் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த சிங்கிள் குருஷி வந்து மேலே வந்து அது ஒரு தனியாக ஒரு டிசைன் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுவுமே வந்து நல்லா தான் இருக்குது இதில் வந்து அது தெரியவே இல்லை பாருங்கள் அந்த ஸ்டிச் போட்டிருக்கிறதே தெரியல ஏன்னா மெலீஸாக இருக்கு இல்லையா தின்னாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம போட்டிருக்கப்ப தெரியல பட் இந்த உட் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டிச் கூட அழகாக தெரியுது அதுவுமே ஒரு டிசைன் மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஹேங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரோப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நார்மலாக செயின்ஸ் தான் போட்டுக்க போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹேங் பண்ணுறதுக்கு ரோப் வேணுமோ அத்தனை செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ட்வெண்ட்டி செயின்ஸ் போட்டாச்சு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலேயே விட்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கிட்டு போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு த்ரெட் வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஃபெதர்ஸ் மட்டும்தான் ஹேங்கிங்க்கு அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நிறைய ஃபெதர்ஸ் நீங்கள் இதில் அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஸோ ட்ரீம் கேச்சர் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஃபெதர்ஸ் நிறைய அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ என்கிட்ட இப்போ இருக்கிறத வச்சு நான் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ என்கிட்ட இந்த கலர்ஸில் தான் இருக்குது இதை எப்படி அட்டாச் பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி யான் எடில் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க நான் நாட் எதுவும் போடலை ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி கலர்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சு இப்படி நான் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப டைட்டாகலாம் போடாதீங்க அது உடஞ்சிரும் ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ லைட்டாக நான் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நாட் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எத்தனை பீட்ஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பீட்ஸ் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பீட்ஸ்குள்ளே இந்த மாதிரி இதை இது உள்ளே விட்டு கம் போட்டுட்டிங்கன்னா அது கரெக்டாக பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ வெளியில் வந்து தெரியாது நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபெதர்ஸ்லாம் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம இதில் ட்ரீம் கேச்சரோட ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம அந்த ஹேங்கிங்க்கு ரோப் ரெடி பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபஸ்ட் நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம் சென்ட்ராக ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு லென்த் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேக் பேக் சைடில் திருப்பி வச்சுக்கோங்க திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நாட் போட்டு விட்டுருங்க இதே போல் உங்களுக்கு எத்தனை ரோப் எவ்வளோ ஃபெதர்ஸ் நீங்கள் ஹேங் பண்ணணுமோ ஹேங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக மட்டும் ஹேங் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட பிரைட்டான ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ட்ரீம் கேச்சர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு என்கிட்ட இந்த ஃபெதர்ஸ் வச்சு நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இதுவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் நிறைய ஃபெதர்ஸ் வச்சோன்னா அழகாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரீம் கேச்சர்னால் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ட்ரீம் கேச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து மெயினாக நம்மளோட பெட்ரூமில் வந்து நம்ம ஹேங் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம தூங்கும் பொழுது நம்மளு
இப்போன்னு இல்லை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மெயினாக பேட் ட்ரீம்ஸ் எதுவும் வராமல் குட் ட்ரீம்ஸ் மட்டும்தான் வரும் பேட் ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் அந்த ட்ரீம் கேச்சர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குமாமா ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வெறும் பாசிட்டிவிட்டி மட்டும்தான் இருக்கும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி வராது அப்படிங்கிறது ஒரு மித் இருக்குது அது எந்த அளவுக்கு உண்மைலாம் எனக்கு தெரியாது நான் படிச்சிருக்கேன் ஸோ அதை தான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரீசனுக்காக நம்ம ட்ரீம் கேச்சரை ஹேங் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் சில பேர் வந்து எனக்கு என் வீட்டில் இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக மாட்டுறதுக்கு பிடிக்கும் ஸோ நான் மாட்டிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுப்பாங்க சில பேர் வந்து இது லக்கி சாம் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க சில ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு லக்கி சாம் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ரீம் கேச்சர் நிறைய பேருக்கு லக்கி சாம் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சில பேருக்கு வந்து இது மாதிரி பார்க்கும் பொழுது கலர்ஃபுல்லான ஃபெதர்ஸ் பீட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணும் பொழுது அது ஹேங் ஆகுது இல்லையா காற்றுல வந்து ஹேங் ஆகும் பொழுது அது பார்க்கறதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கிடைக்குது குட் ஃபீல் கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது பிளசண்டபிளான ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் ஹேங் பண்ணுறாங்க நம்மளோட நம்ம குழந்தைங்களோட நெகட்டிவ் எனர்ஜிலாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மட்டும் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அதை ரொம்ப நம்புகிறேன் ஏன் அப்படின்னா ட்ரீம் கேச்சர் மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு ஹேண்ட்மேட்ஸ்னாலுமே நம்ம பண்ணினதை நம்ம வீட்டில் பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் அந்த ஹாப்பினஸ் இருக்கிற இடத்துல நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குமா சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது இதை நான் நிறைய வாட்டி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள